السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রমাদান বিষয়ক আলোচনায় আজকে আমরা রমাদান মাসে তওবার গুরুত্ব তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করব রমাদান ও তওবা কিভাবে রমাদান মাসে একজন মুসলিম তওবা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় অনুপ্রাণিত হয় এবং কিভাবে তওবা করে একজন মুসলিম সিয়ামের মাধ্যমে নিষ্পাপ হওয়ার সুযোগ লাভ করে সেই জিনিসটি আমরা তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ তওবা মানেটা কি প্রিয় দর্শক তওবা মানে হচ্ছে ফিরে আসা তুব তুইল আল্লাহ আল্লাহর দিকে ফিরে আসলাম আমি সুতরাং তওবার মধ্যে ফিরে আসার যেমন অর্থ আছে আরও কিছু অর্থ আছে তওবার মধ্যে একটা অনুতাপের অর্থ আছে অনুতাপ অর্থাৎ ব্যক্তি যখন তওবা করে তখন সে অনুতপ্ত হয় আর অন্যদিকে তওবাটা তওবাটা যদি আর অন্যদিকে তওবাটা যদি আল্লাহর দিকে নিসবাত করা হয় আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তখন তওবার অর্থ হয় তওবা কবুল করা অর্থাৎ বান্দা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে যেই ক্ষমাটা চাইল ক্ষমাটা প্রার্থনা করল আল্লাহ সেই ক্ষমাটাকে কবুল করলেন যেমন আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন ফাতালাক্কা আদম রব্বি কালি ম্যাথিন ফ্যাতাব আলাই এটা হচ্ছে যখন আদম আল্লাহ সাল্লাম জান্নাতের মধ্যে অবস্থানকালে শয়তানের প্ররোচনায় একটা নিষিদ্ধ গাছের কাছে চলে গেলেন তখন আল্লাহ তালা তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন এবং যেহেতু একটা ভুল হয়ে গেছে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা হয়ে গেছে ফলে এটা আল্লাহ নাফুর মানিতে পরিণত হলো এ থেকে কীভাবে পরিত্রাণ সেই পরিত্রাণের কথা এখানে বলে দেওয়া আছে যে আদম আলাহাম তিনি তার রবের পক্ষ থেকে কিছু কালেমা তিনি শিখলেন তালাক্কা তালাক্কা তালাক্কি মানে হচ্ছে গ্রহণ করা যেটা সরাসরি নেওয়া তা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তাকে এগুলো দেওয়া হলো তিনি সেটা গ্রহণ করলেন ফাতা বা আলাই এরপর আল্লাহ তালা তার তওবা কবল করলেন সুতরাং এখানে ফাতা বা আলাইহের অর্থ অনুতপ্ত হওয়া নয় বা তওবা করা নয় বা ফিরে আসা নয় এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তার তওবা কবুল করলেন আদম আলাহ সাল্লামের তওবা কবুল করলেন আদম আলাহ সাল্লাম কিছু কথা আল্লাহর কাছ থেকে শিখেছিলেন রব্বানুসাইনাল খসেরিন অন্য অন্য আয়াতে এটির উদ্ধৃতি যেমন আসছে অন্য অন্য উদ্ধৃতিও এসছে অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তিনি ক্ষমা চাইলেন সেগুলো হচ্ছে কালিমাত কিছু কালিমা দিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন আল্লাহ তার তওবা কবুল করলেন প্রিয় দর্শক তাহলে তওবার অর্থটা আমরা জানলাম আসুন একটু দেখি যে তওবার শর্তগুলো কি আমরা বলেছি তওবার অর্থের মধ্যে অনুতপ্ত হওয়ার অর্থ আছে তাহলে তওবার প্রথম শর্তটাই হচ্ছে অনুতপ্ত হওয়া কারণ মানুষ কখন তওবা করে যখন সে কোনো পাপ করে তাহলে তওবার স্টার্টিং হচ্ছে পাপ করে মানুষের মধ্যে অনুতাপ আসা যে আহা এটা আমি কী করলাম আমি তো খারাপ কাজ করে ফেলেছি এই যে একটা তওবা অন্তরের মধ্যে একটা তওবার বসবাস অথবা একটা তওবার অনুতাপের একটা 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 উপস্থিতি এটি হচ্ছে তওবার স্টার্টিং তাহলে তওবা শুরু হয় অনুতাপ দিয়ে আহা আমি এটা কী করলাম এটা কেন করলাম এই ভুলটা কেন হলো আচ্ছা এই অনুতপ্ত হওয়ার পরের স্টেপটা কি অথবা পরের শর্ত সেটি হচ্ছে সাথে সাথে ওই কাজটি থেকে বিরত হওয়া যেমন কেউ সালাদ পড়ছে না ফর সালাদ পড়ছে না এখন এর থেকে তওবা হলো কি প্রথম কথা হচ্ছে যে সে মনে মনে বলবে আহা আমি কেন সালাদ পড়ছি না এটা তো ঠিক নয় এটা তো অনুচিত তখনই সে সালাদ না পড়াটাকে স্টপ করবে তার মানে সালাদ স্টার্ট করবে সালাদ না পড়াটাকে স্টপ করা বা থামা থামিয়ে দেওয়া মানে হচ্ছে সালাদ স্টার্ট করা তাহলে এটা হলে দ্বিতীয় শর্ত বা তবার দ্বিতীয় সোপানো বলতে পারেন এই শর্তগুলো সিকোয়েন্স অনুযায়ী তার তীব অনুযায়ী 
আচ্ছা প্রথম হলো তাহলে অনুতপ্ত হওয়া দ্বিতীয় হলো যে যে কাজটি করেছিল যে ভুলটি করেছিল যে অপরাধটি করেছিল যে মিস্টেকটি করেছিল তার জন্য তা থেকে সে বিরত থাকবে আচ্ছা তৃতীয় আরেকটি শর্ত আছে সে শর্ত হচ্ছে যখন সে বিরত থাকলো সাথে সাথে এই প্রতিজ্ঞাও সে আল্লাহর দরবারে করবে আল্লাহর কাছে করবে যে ভবিষ্যতে কখনোই এই বদভ্যাসটি বা এই খারাপ কাজটি আমি করব না তাহলে এখানে তিনটে শর্ত আমরা পেলাম এক অনুতপ্ত হওয়া দুই যে কাজটি তিনি করছিলেন সে কাজটি থেকে অতি সত্তর পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া এবং সেটিকে পরিত্যাগ করা তৃতীয় হচ্ছে তিনি ভবিষ্যতে কখনোই আর এই কাজ করবেন না বলে মনে মনে আল্লাহর কাছে ওয়াদা করা তো আবার চতুর্থ আর একটি শর্ত আছে বা তো আবার মানে মূল বিষয় হিসাবে যেটি সমাদৃত হয়েছে সেটি হলো বান্দার হকের ক্ষেত্রে চতুর্থ একটি শর্ত কিন্তু আমাদেরকে মেনে চলতে হবে কারণ বান্দার যে হক সেটি আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাহলে প্রথম তিনটা শর্ত বান্দার হকের ক্ষেত্রে বরকার থাকবে যদি কেউ কারো জিনিস চুরি করে নেয় আত্মসাত করে নষ্ট করে ফেলে ইত্যাদি অথবা কারো জিনিস আত্মসাত করে এরকম যদি হয় তাহলে সে অনুতপ্ত হবে এই কাজটি থেকে বিরত হবে ভবিষ্যতে এরকম খারাপ কাজে চুরি করা আত্মসাত করা বা এগুলো কখনো করবে না আর চতুর্থটি হলো যে সে যে জিনিসটা সে চুরি করেছিল অথবা গ্রহণ করেছিল সেটা যদি তার কাছে থাকে তাহলে সে সেটা ফেরত দিবে মূল মালিকের কাছে ফেরত দিবে এটা টাকার ক্ষেত্রে হোক জমির ক্ষেত্রে হোক অন্য যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক বইও যদি নিয়ে থাকে কলমও যদি নিয়ে থাকে তাহলে সে মূল মালিকের কাছে ফেরত দেবে এখন যদি ফেরত যোগ্য না হয় যেমন গিবত করলো একজন লোকের ডিগনিটি বা মর্যাদাকে সে নষ্ট করলো তাহলে এই মানে এখানে তো আর ফেরত দেওয়ার কিছু না গিবত তো ফেরত দেওয়া যায় না গিবত করে সে একজনের যে ক্ষতি করলো সে ক্ষতি তো আর পুষিয়ে দেওয়া যায় না ফলে এখানে তাহলে কি হবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে বান্দার হকের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস নষ্ট করা হয় যেটা আর এর কোনো রিকাভারি নেই তখন সেক্ষেত্রে কি করবে অথবা সে টাকা চুরি করেছিল কিন্তু এখন আর তার কোনো কিছুই নেই বহু আগে হয়তো বিশ বছর পঁচিশ বছর আগে তাহলে এখন সে কি করবে এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি জীবিত থাকেন তাহলে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে আর যদি তিনি জীবিত না থাকেন তাহলে তার ওয়ারিজদের কাছে ক্ষমা চাইবে এবং সে যেহেতু ওই ব্যক্তি চলেই গিয়েছে ক্ষমার সরাসরি নিতে পারেনি ওর জন্য দোয়া করবে সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করবে এমন দোয়া এবং মানে লং টাইম পর্যন্ত দোয়া করবে যাতে সে মনে করতে পারে যে এবার বোধ হয় তার রিকাভারি হয়ে গেছে কারণ ওই ব্যক্তির জন্য যদি দোয়া করা হয় তাহলে তার একটা সব হতে থাকবে যেই সবটা একটা পর্যায়ে এসে তার যে অধিকার সে ক্ষুণ্ণ করেছিল সে অধিকারের সমপর্যায়ের হয়ে যাবে বা তার থেকে বেশি হবে এ হচ্ছে তো আবার গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয় তাহলে সিয়াম কিভাবে আমাদেরকে তবামুখী করে প্রদর্শক আমরা জানি তওবা এবং ইস্তেফার এ দুটো পরিপূরক শব্দ মানুষ যখন তবা করে তখনই সে আসলে ক্ষমা চায় ক্ষমা চাওয়া ছাড়া কোনো তবা হতে পারে না নিজেকে আল্লাহর সামনে দলিল ও খার হীন করে পেশ করা এবং বলা হে আল্লাহ তুমি আমার সকল পাপ ক্ষমা করে দাও অনেক ভুল করেছি অনেক পাপ করেছি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এটি হচ্ছে মূলত তবা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াটাই তবা আল্লাহর কাছে ফিরে আসার মানে হচ্ছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং আল্লাহ তবা কবুল করা মানে হচ্ছে ক্ষমা করে দেওয়া তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই যে তবা এবং ইস্তেফার এটা খুবই অ্যাডজাস্টেন্ট শব্দ এবং কাছাকাছি শব্দ এখানে সিয়ামের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে আমলগুলো আছে এগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু মানুষের ক্ষমা হয়ে যায় এগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষের ক্ষমা হয়ে যায় এবং যার ফলে একজন ব্যক্তি নিষ্পাপ হওয়ার খুব কাছাকাছি চলে আসে এবং যদি সে আল্লাহর কাছে মানে সিনসিয়ার একটা হার্ট দিয়ে তবা করে তখন সে আসলেই নিষ্পাপ হয়ে যায় এমনকি বান্দার হককেও যদি সে নষ্ট করে থাকে তাহলে আমরা বান্দার হকের ক্ষেত্রে চারটা যে শর্ত বলেছে সেগুলো মেনটেন করলেও কিন্তু সে নিষ্পাপ হয়ে যায় কারণ তখন আর বান্দার হক যে নষ্ট করেছে সেটা সে হয় ক্ষমা পেয়ে যায় অথবা সে সেটা ফেরত দেয় 
আমরা যে সিয়ামের হাদিসগুলো আছে সেখানে দেখি যে যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করে পুরো রমাদান মানসামা রমাদান ইমান ও হতিসাবেন ইমানের সাথে এবং সবের আশায় গফর আহমদ আকাদমি তার পূর্বের সকল পাপকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় মানকামা রমাদান ইমান ও হতিসাবেন গফর আহমদ তাকাদমি যে ব্যক্তি রমাদ মাসের পুরো মাস জুড়ে সে কিয়ামুল্লাইল করে তার পূর্বের সকল পাপকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় মানকাম আলাইলাতল কদর ইমান ও হতিসাবেন গফের আলহমদ তাকাদমি যে ব্যক্তি লাইলাতল কদরের রাতে কিয়ামুল্লাইল পড়ে ইমানের সাথে এবং সবের আশায় তার পূর্বের সকল পাপকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় তাহলে প্রিয় দর্শক ক্ষমার একটা চর্চা একটা সুন্দর পরিবেশ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি রামাদান শুরু হয়েছে আল্লাহ ক্ষমা করেন আর বান্দা ক্ষমা চায় বান্দা ক্ষমা চাওয়াটা তো কয়েক রকমের বান্দাকে যখন ইনফর্ম করা হয় এই কাজ করলে তুমি ক্ষমা পাবে তাহলে ওই কাজ করলেই আসলে ক্ষমা চাওয়া হয়ে গেল তাহলে ক্ষমাটা কখনো আমরা মুখ দিয়ে বলি আল্লাহ ফেরলি হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো আল্লাহ ফের লেনা হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো এটাও হতে পারে আবার যখন ইনফর্ম করা হয় যে তুমি যদি ঠিক মতো সালাত আদায় করো তাহলে তোমার পাপ ক্ষমা হবে তাহলে এই সালাতের মধ্য দিয়েও কিন্তু বা সালাতের ওয়াসিলা সালাত যেহেতু আমাদের আল আমাল সাল হ্যাঁ সৎ কাজ ইবাদত এগুলোর ওসিলায় কিন্তু আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে পারি এবং এগুলোর ওসিলায় আল্লাহর কাছে আমরা দোয়াও করতে পারি তাহলে সিয়ামের সাথে মাগফিরাতের একটা বিশাল রিলেশান আছে আর মাগফিরাতের এই যে বিশাল ঘোষণা নানাভাবে সে ঘোষণা এসছে সিয়ামের এই মাস আসলেই জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় শতানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয় এটাও একটা মাগফিরাতের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে অন্য কথা আমরা বলি তহবারও পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে তহবা এবং ইস্তেফার মাগফেরা চাওয়া রামাজানের সমস্ত কর্মসূচিকে সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে সিয়ামের মধ্যে দেখেন আমরা সিয়ামের মধ্যে খারাপ কাজ বর্জন করি আল্লাহকে খুশি করার জন্যে এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের পাপ ক্ষমা হতে থাকে তহবার মনোবৃত্তি পরিবেশ তৈরি হতে থাকে তাহলে সিয়ামটাও ইটস সেলফ তহবার দিকে আমাদেরকে ঠেলে দেয় ইস্তেফারের দিকে আমাদেরকে ঠেলে দেয় এবং যেটা আরেকটা হাদি শেষ চেয়ে যে রমাদান ইলা রমাদান মুখাফেরাত লিমা বেই না হুমা যে এক রমাদান থেকে আরেক রমাদান পর্যন্ত এই যে সিয়াম যদি ঠিক মতো পালন করা হয় তাহলে মাঝখানের পাপগুলো মোচন হয়ে যায় সুবহান আল্লাহ তাহলে যদি কেউ পারফেক্টলি ইমানের সাথে এবং সবের আশায় পুরো রমাদানের এই কর্মসূচি পালন করে সিয়াম কর্মসূচি পালন করে তাহলে কিন্তু সে তার তবা করে ফেলল তার মাগফেরাত চেয়ে ফেলল অতএব তার তবা কবুল হবে মাগফেরাতও কবুল হবে সিয়ামের মধ্যে মাগফেরাত এর পরিবেশ তৈরির জন্য দেখেন আরেকটা চমৎকার একটা ব্যবস্থাপনা আছে সেটি কি সেটি হচ্ছে কিয়ামুল লাইল আল্লাহ আকবর রাতের সালাত পড়তেছে কি মজা রমাদান মাসে সারাদিন সিয়াম পালন করে কষ্ট করার পরেও রাতের সালাতে যে কি মজা এটা কিয়ামুল লাইলে যারা অংশগ্রহণ করেছে তারা ছাড়া কি বুঝতে পারবে না আচ্ছা মানুষকে শুধু মজা পাওয়ার জন্য এই সিয়াম এর পরে কিয়ামুল লাইল করে না মানুষ ওই যে মাগফেরাত চাওয়ার এবং তহবা করার পরিবেশ পাওয়ার জন্যে কারণ মানুষ যখন রাতে কেমন লাইলগুলো করে সে দীর্ঘকে রাত পড়ে সে শেষদার মধ্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করে সে তার শাহুদের পরে বা দরুদের পরে সালাম ফেরানোর আগের সময়ের স্কপটা নেয় সে দুই সালাতের মাঝখানে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে বিশেষ করে শেষ রাতে আমরা জানি রমাদান মাসিও কিন্তু উত্তম হচ্ছে শেষ রাতে সালাত কিয়ামুল্লাইলের মধ্যে শেষ রাতে সালাতি উত্তম এটি অমর উল খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালান হয়ে স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন সহি বখাইয়ের মধ্যে এসেছে তিনি বলেছেন যেই সালাত থেকে তোমরা ঘুমিয়ে আছো সেই সালাত উত্তম অনেক উত্তম যেই সালাতে তোমরা দাঁড়াচ্ছ তার থেকে তোমরা এখন দাঁড়াচ্ছ কোন সালাতে তার অবিতে তাইলে শেষ রাতের সালা থেকে তোমরা ঘুমিয়ে আছো অতএব সেই শেষ রাতের সালা তোমাদের এখনকার প্রথম রাতের তারাবির চাইতে উত্তম আর আমরা জানি যে ওমর খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালহ লেট নাইটেই তারাবি পড়তেন এবং রাসুল সাল্লা সাল্লামও কিন্তু তার থেকে যে হাদিসগুলো এসছে তারাবির যে হাদিসটা যে প্রথম তিন রাতে তিনি লোকদেরকে নিয়ে পড়েছিলেন আসলে লোকদেরকে নিয়ে নয় তিনি পড়ছিলেন নক্রতার সাথে এসেছে তিনি সেটাকে অ্যাডমিট করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে তিনি আসেননি তিনি বলেছেন 
খাসিয়াত আন্তফ্রাদা আলাইকুম এই ভয়ে আমি এই কেমুল্লাইল ত্যাগ করছি যে যেটা তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাবে তাহলে শেষ রাতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম অধিকাংশ সময় কেয়ামুল্লাইল আদায় করতেন এবং হয়তো ফজর কিছু সময় আগ পর্যন্ত কেন শেষ রাতটা হচ্ছে তবার সময় শেষ রাতটা হচ্ছে স্তেকফারের সময় এবং রমাদান রমাদানের বাইরে প্রতি রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ তালা নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন বান্দাদেরকে তিনি আহ্বান করতে থাকেন সাহেব খারির স্পষ্ট রেওয়ায়ত এবং আরও অন্য অন্য হাদিস গ্রন্থ এসেছে যে কে আমার কাছে ইস্তেকফার করতে চাও আমি তাকে ক্ষমা করে দেব আরোগ্য চাও আরোগ্য দেব রিজেক চাও রিজেক ইত্যাদি এভাবে তার ভাষ্যটা বিভিন্ন বর্ণনা বিভিন্ন রকম এসেছে তাহলে তহবার একটা চমৎকার সময় দোয়া কবুলের সময় তহবা কবুলের সময় রমাদান মাসের মার্সি বারাকা রাহমা ইত্যাদি প্রিয় দর্শক আমাদের কি উচিত সময় নষ্ট করা আমরা কি একটু ভাবব না যে এই সোনালি সময়টা আল্লাহ তালা দিচ্ছেন এটি পার হয়ে যাচ্ছে এটিকে আবারও যেটি চলে যাচ্ছে আর ফিরে পাব না অতএব আসুন আমরা এবারে রমজানটাকে কাজে লাগাই তবে ইস্তেকফারের মধ্যে কাজে লাগাই আল্লাহর কাছে একটু কাঁদি একটু কাঁদি একটু কাঁদি আমরা অনেক সময় নষ্ট করেছি অনেক সুযোগ নষ্ট করেছি জীবনের বিশাল একটা অংশ পেরিয়ে এসেছি আমাদের অর্জন কতটুকু আসুন এই রমাদানে নতুন করে কমিটমেন্ট করি নতুন করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই যে আর কোনো পাপ করব না অন্যায় করব না পারত পক্ষে জানা মতে আমরা সব ভালো কাজই করে যাব আমরা আল্লাহর কাজ করে যাব রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যা পরিপালন করে যাব শরিয়াত মানব আমরা মানবতার কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োগ করব মানবতার কল্যাণেও কাজ করে যাব আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমাদের সিয়াম সাধনাকে কবুল করুন আমাদেরকে তা এ বিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন যারা তবা করতে সক্ষম হয়েছে এবং যাদের তবা আল্লাহ কবুল করেছেন আমাদেরকে আল্লাহ তার মখলস বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন এই কামনা রেখে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করছি হাদা অসাল্লাহ ওসাল্লাম আলা নবিয়ানা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন ওসাল্লাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত Thank mm-hmm. you.